товарищи выпить все праздник сперва в праздник потом чаще чаще потом я смотрю он уже с утра встанет уже он где-то такой раздобой придет понятно, понятно спасибо иван Семенович, скажите пожалуйста сколько лет вы злоупотребляете спиртными напитками лет здесь ну а перерывы бывает светлые промежутки да. бывает бывает три-четыре дня когда он сидит совершенно как опущенный вот совершенно с три-четыре дня надо было раньше Обратиться. А теперь только, если не начнете лечить, все, конечно. Сколько лет Нет. работы поменял Сколько в этом два. году? Основным симптомом хронического алкоголизма является патологическое влечение к алкоголю. Оно носит характер психической и физической зависимости. Выделяют три стадии заболевания. Начальная стадия алкоголизма по своим клиническим признакам практически не отличается от бытового пьянства. В поле зрения врача-нарколога-диспансера попадают, как правило, больные со второй и третьей стадии алкоголизма. Как вы считаете, нормально это явление или это болезненное состояние? И что все-таки вам нужно лечиться? Болезненно. Болезненно. Хотите полечиться? Я предлагаю вам стационар. Больные стремятся приемом спиртного изменить свое психическое состояние. В этом проявляется их психическая зависимость от алкоголя. Физическая зависимость выражается в ощущении дискомфорта, который испытывает больной в отсутствии алкоголя. И сколько вы не пили? Год и пять дней. Это очень хорошо. А затем стали пить? И по тем время пили очень много? Нет, я потом, потом был и в этом, и в пятой больнице. Угу. В загородной, да? Да. Я вам, я вам чи 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 Значит, так, если чи прямо сказать, что вы все эти три года почти постоянно пьете, да? Так, да. Ну, за очень небольшим перерывом, так? Я, я, я вам чистую правду рассказываю. Я так и чувствую. И когда пили в последний раз? Вчера? Вчера было у отца три года. Три года его смерти, да? Да. Бросили за то, что пьете так сильно? Нет, я не женатый. До 49 -го года, но не Ну а сами вы не задумывались над тем, что я старая вам все-таки по-серьезному начать почему? Ну, не нашел себе. Сердце не беспокоится? Нет. Спите как? Спим. Да, вы спите. Вот, вы знаете, да. До четырех часов. Для второй стадии алкоголизма характерна высокая толерантность, амнистические формы опьянения, тяжелая форма абстинентного синдрома, который проявляется при воздержании от приема алкоголя. Наряду с этим изменяется личность больного. Это проявляется в беспечности, немотивированном веселье, отсутствии критики к своему состоянию, поведению, и своим возможностям. Как вы себя чувствуете? Нормально сейчас. А вот э, сейчас нормально. А как было в момент преступления? Ну, я плохо. В каком плане плохо? Ну, плохо в том, что меня обычно подташнивают, когда я с похмелья. А слабость? Ну, слабость есть, конечно, естественно. Вы все хорошо представляли себе, когда вы... Да, конечно. Когда вас нам привезли? Да. И какое лечение будет? Все это Лечение я уже представляю, какое -то. Вы первый раз в этой больнице? Нет, в этой больнице первый раз. А вообще? Вообще нет. Сколько же раз уже лечились? Два раза. Два раза. Скажите, Александр Анатольевич, как давно вы стали злоупотреблять спиртными напитками? 17 лет. А сейчас вам сколько? 30. Значит, у вас анамнез, как мы говорим, 12 лет. Александр Анатольевич, скажите, пожалуйста, в самом начале, 
Какую дозу вы могли принять, которая действовала на вас уже сильно обвиняющей? Маленькая бутылочка венца. Венца? Маленькая, полукровая. Красного? Красного. А потом? Ну, со временем все больше и больше. Больше и больше. Вы больше пьете красные вина или э, крепкие? Когда что есть? Ну, больше вы предпочитаете в последнее время. А какие? Хотя предпочитаю белые. Белые. Скажите, какую дозу вот сейчас максимально вы можете выпить? Максимально? Да. В день? В день. Ну, бутылки 4, наверное, выпить. Бутылки 4 водки. Да. Значит, это 2 литра. Это дома закуска. 2 конечно. литра, да? Да. 2 литра. Значит, пока вы пьете каждый день. Каждый день. Пока есть деньги. Да. А, бывают промежутки так, несколько дней, 5 дней, 6 дней, вот последние годы. Бывают, но не по моей вине. То есть просто нет средств. Да, и нет средств, или просто меня куда-нибудь куда сажают. Куда-нибудь вас забирают. Как часто в течение дня вы употребляете алкоголь, чтобы чувствовать себя трудоспособным? Нет, я очень много работы. Вот у меня дома убиваю стаканчик. Водочки, да. И другую работу. На обеда мне этого вполне хватает. То есть примерно 4 часа? Да, примерно 4 часа. Вот когда вы поднимаете большие дозы спиртных напитков, все ли события этого дня, когда вы выпиваете, Сохраняет в вашей памяти? Нет, не все события. Часто будет, я совершенно не помню. Да, так кто-то мне рассказывает, я считаю, что это как будто и такого не было. Больные во второй стадии нуждаются в длительном лечении в условиях наркологического диспансера или стационара. В третьей стадии заболевания толерантность к алкоголю снижается, похмельный синдром достигает максимальной интенсивности и развивается после незначительных доз алкоголя. Состояние больного представляет собой чередование тяжелых форм опьянения и абстиненции, почти без светлых промежутков. Тяжесть болезненных проявлений нарастает. Вот новый больной, который к нам поступил на лечение, он перенес 5 делериев за последние 4 года. Василий Николаевич, сколько лет вы уже заупребляете алкоголь? В течение 8 лет. То есть с какого возраста? За 20, ну, 20-21 год. Был мне, было мне 20-21 год, я начал так уже полный рост. А когда появился первый похмельный синдром и когда вы э, похмелились? С лет 25. Вот сейчас похмельный синдром у вас есть? Есть. В чем он проявляется? Ну, как такая сердечно-сосудистая недостаточность, потливость, там вообще такой шугающий. Ну, как это можно сказать, вот машины там страхи, страх, да, да, страхи, пугливый, там, пугливый, пугливый, да, тревожность, тревожность, да, что-то такое должно случиться, там, Ну, а физически во время как вы себя чувствуете? Вообще разбит полностью. Василий Николаевич, нам известно, что ранее вы употребляли до полутора литров водки в день. Это правильно? Да, это правильно. Сейчас я этой дозы не могу принять. Я в процессе дня... Могу выпить там утром, допустим, полстакана, в обед полстакана и вечером полстакана. Значит, сейчас у вас э, злоупотребление спиртными приняло характер запоя. Да, запоя. Скажите, пожалуйста, а как с вашей памятью? Ну, с памятью у него плохо слышно. Память э, ухудшилась на текущие события или на прошлое? И на прошлое, и на текущее. Это замечаете, замечаете вы окружающие? Да. Окружающие замечают. И мешает вам работе? Да. К комплексу соматовегетативных расстройств присоединяются неврологические осложнения в виде невритов и полиневритов. В исходной стадии нередко наблюдаются психическая деградация и слабоумие.
Одним из методов лечения является условно-рефлекторная терапия. Она заключается в формировании у больного рвотного рефлекса на вкус и запах алкоголя. Это достигается сочетанием действия рвотных средств с приемами небольших доз алкоголя. Через некоторое время после подкожного введения апоморфина Больному предлагают выпить 30-50 граммов алкоголя. В задачу любого вида лечения алкоголизма входит создание у больного психологических и физических предпосылок для продолжительного и полного воздержания от спиртных напитков. Такое лечение проводят ежедневно. Для выработки отрицательного рефлекса достаточно 15-20 сеансов. Условный рефлекс со временем угасает, его периодически подкрепляют. Различные виды психотерапии, в частности гипнотерапии, дают положительный эффект только при активной установке больного на этот вид лечения. Расслабляете руки, расслабляете ноги, туловище расслаблено полностью. Все тело полностью расслаблено. Расслабились, успокоились. Покой. Только один запах спиртного будет вызывать вот самые неприятные ощущения. Вы нюхаете, вам неприятно. Для вас спиртное отвратительно. Отвращение полное, отвратительное. Запах спиртного навсегда, на всю жизнь. Вы навсегда проникнете с отвращением спиртного. Нюхайте, нюхайте отвратительно, нюхайте отвратительно. При гипнотерапии Больному внушается отвращение к алкоголю. Чаще всего это сочетается с приемом рвотных средств. Этот метод лечения целесообразен на ранних стадиях заболевания. Стадии заболевания у женщин выявляются с большим трудом, чем у мужчин. В структуре абстинентного синдрома психический компонент выражен сильнее, чем соматический. Больные попадают в стационар чаще всего в состоянии тяжелой интоксикации. Им назначают физиологический раствор глюкозы, дают успокаивающие препараты, транквилизаторы и нейролептики. При явлениях абстиненции вводят большие дозы витаминов группы В и аскорбиновую кислоту. Логическое пристрастие к алкоголю у подростков развивается значительно быстрее, чем у взрослых. У юношей, начавших пить спиртные напитки в 15-17 лет, развернутую картину заболеваний можно наблюдать через 2-3 года. У подростков, регулярно употребляющих алкоголь с 13-15 лет, еще раньше. Они инфантильные психически, и физически. 
Дети, родители которых больны алкоголизмом, нередко страдают пороками развития, умственной отсталостью, пограничными психическими расстройствами, эпилепсией, олигофренией. Лечение алкоголизма широко применяется трудотерапия. Больные, находящиеся на излечении в стационаре, ежедневно направляются на различные предприятия. Противоалкогольная работа состоит из комплекса воспитательных, санитарно-просветительных и медицинских мероприятий. В случаях антиобщественного поведения больные алкоголизмом по решению Народного суда направляются в лечебно-трудовые профилактории Министерства внутренних дел СССР.